பாலா கே பாலா கே என்ன கேக்குறீங்க நமஸ்தே குருஜி ஜெனரலி ஒய் இஸ் இட் செட் தட் த பிகினிங் ஆஃப் த ஆஃப் எ தசா இட்ஸ் சுய பக்தி இஸ் பேட் ஆர் வேலை செய்யாது வாட் இஸ் த சீக்ரெட் பாலா என்ன கேட்குறீங்க பொதுவாக தசையின் ஆரம்பமான சுய பக்தி ஏன் கெடுதலாக இருக்கும் அல்லது வேலை செய்யாது கெடுதலாக இருக்குன்னு சொல்லப்படலை ஒரு தசையின் சுய பக்தி வேலை செய்யாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அனுபவத்தில் அது சரியாகவும் இருக்கிறது ரெண்டாவது இது ஒரு மூல விதியாகலாம் எங்கேயும் சொல்லப்படலை நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து ஜோதிடத்தில் என்னவா இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து தான் நம்ம வந்து சொல்லிக்கிறமே தவிர மூல விதிகள் இப்படித்தான் அந்த விதி இருக்கிறது இந்த விதியை வைத்து கொண்டு தான் வந்து ஜோதிடம் சொல்லணும் அப்படின்லாம் கிடையாது ஒரு ஜோதிடர் வந்து தன்னுடைய அனுபவத்தின் பால் ஏற்பட்ட அமைப்பின்படி சில நேரங்களில் வந்து அதோடைய பலனை சொல்லுகிறார் அதில் இது மாதிரி வந்து சுயபக்தி இதில் நீங்கள் கேட்காத விட்டது என்னொன்று சேர்த்துக்கிறேன் கழிவும் தனதும் பலன் தராது அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லவடை இருக்கிறது ஜோதிடத்தில் கழிவும் தனது த தனதும்னா ஒரு தசையின் கடைசி புக்தியும் அந்த தசையின் ஆரம்ப புக்தியும் நல்ல பலன்களை தராது இதை எப்படி சொல்கிறதுன்னா சாயங்காலமும் அடி விடியக்காத்தாலையும் சாயங்காலமும் விடியக்காத்தாலையும் இரவா பகலா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா நான் இதை வந்து இதை வந்து இதுக்கு தான் மேட்ச் பண்ணி சொல்லுவேன் பகல் இரவு என்ற இரண்டு விஷயங்கள் இருக்கின்றன ஒளி இருட்டு அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஒளி இருட்டு அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ரெண்டு தான் ஒன்று ஒளியாக இருக்கணும் இல்லைன்னா இருட்டாக இருக்கணும் இது ரெண்டு தான்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு விஷயத்திற்கு ரெண்டு எப்போவுமே ஒரு விஷயத்திற்கு இரண்டு பக்கங்கள் இருக்கின்றன இரண்டு கோணங்கள் இருக்கின்றன அந்த இரண்டு கோணங்களின் அடிப்படையில் ஒளி இருக்கிறது அல்லது இருள் இருக்கிறது சரி ஒளி என்பது பகல் இருள் என்பது இரவு நம்முடைய பூமியின் அடிப்படையில் ஒளி என்பது பகல் இருள் என்பது இரவு சரி இப்போ இந்த சாயங்காலத்தையும் காலங்காத்தாலையும் காலங்காத்தாலன்னு சொல்கிறோம்ல வைகரை பொழுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த வைகரை பொழுதையும் சாயும் காலம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மாலை நேரத்தையும் நீங்கள் எவ்வாறு சொல்வீர்கள் அதை எப்படி நீங்கள் சொல்ல முடியும் அந்த அமைப்பு தான் கழிவும் தனதும் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு தசையின் கடைசி புக்தியும் ஒரு தசையின் ஆரம்ப புக்தியும் அதாவது சாயும் காலம் எனப்படுவது இருளை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கின்ற பகல் இருளை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கின்ற ஒலி ஒளியும் இருளும் கலக்கின்ற இடம் அந்தி அதாவது வைகரை பொழுது என்று சொல்லப்படக்கூடிய விடியும் நேரம் இரவு இருந்து பகலை நோக்கி போய்கொண்டிருக்குது ஒலி ஒலியை நோக்கி இருள் போய்கொண்டிருக்கிறது அதாவது விடிய போகுது ஆனால் என்ன விடியலை பக ஒளி வரப்போகிறது ஆனால் இன்னும் ஒளி வரலை இந்த இந்த இதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஏன் வந்து சுயபக்தியை வேலை செய்யாது கடைசி புக்தி வேலை செய்யாது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் கடைசி புக்தி என்பது ஒரு தசையின் கடைசி புக்தி என்பது அடுத்த தசை வருவதற்கான அஸ்திவார அமைப்புகளை மட்டுமே செய்யும் அப்படிங்கிறது ஜோதிடத்தில் ஒரு அனுபவ கருத்து அந்த அடுத்த தசையினுடைய அமைப்புகளை செய்யும்னா அடுத்த தசை நல்லதாக இருந்தால் அந்த கடைசி புக்தி என்பது அடுத்த தசை உதாரணமாக சுக்கர தசை வரப்போகிறது அதற்கு முன்னால் கேது தசை இருக்கிறது கேது தசையின் கடைசி புக்தி கேது தசையுடைய புதன் புக்தி அமைப்புகளுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் வைங்க கேது தசையுடைய கடைசி புக்திக்கு வந்துட்டோம் அடுத்த சுக்கர தசை ஆரம்பிக்க போகிறது அந்த சுக்கர தசை இருபது ஆண்டு காலம் உங்களுக்கு நல்லவைகளை செய்யுமா கெட்டவைகளை செய்யுமா அப்படிங்கிறதுக்கான அடிப்படை விஷயங்களை கேது தசையின் நிறைவு பகுதியான கடைசி புக்தி செய்யும் இது தாங்க ஜோதிட விதி இது வந்து ஒரு அனுபவ விதி தான் இதை எங்கே மூல கருத்தாக சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா சொல்லக்கூடாது நிறைய ஜாதகங்களில் நிறைய பேர் பார்த்து இதை இதை இது பண்ணியிருக்கிறாங்க சரி இப்போ அந்த ஃபவுண்டேஷனுகளை செய்யும் அதாவது நான் கூட சொல்லுவேன் நாளையிலிருந்து நீங்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் ராத்திரி பனிரெண்டு மணிக்கு நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணிக்கு சுவிட்ச் போட்ட மாதிரி உங்களுக்கு சம்பவங்கள் நடந்து நன்றாக இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் உருவாகி விடாது சாயந்தரமே முதல் நாள் சாயந்தரமே நீங்கள் மறுநாள் நன்றாக இருக்க போவதற்கான அடிப்படை ஆரம்ப விஷயங்கள் நடக்கும் அதாவது ஒரு யாராவது ஒருத்தர் அறிமுகமாவார் ஏதாவது ஒரு புதிய தொழில் அமையும் ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் நம்மையும் அதன்படி நீங்கள் காலையில் நல்லா இருப்பீங்க அதைத்தான் கழிவும் தனதும் சுயபக்தியும் ஒரு தசையின் கடைசி புக்தியும் ஒரு தசையின் சுயபக்தியும் உரிய நல்ல கெட்ட பலன்களை செய்ய மாட்டார்கள்னு சொல்கிறோம் லாஸ்ட் புக்தி வந்து அடுத்த தசையின் ஃபவுண்டேஷன்களை செய்யும் நல்லா இருக்க போகிறதுனா நல்லா இருக்கிறத செய்யும் கெட்டதாக இருக்க போகிறதுனா கெட்டதாக இருக்க செய்யும் சுயபக்தி என்பது என்ன ஒரு சுக்கர தசையின் இப்போ கேது சொல்லிட்டோம் சுக்கர தசைக்கே வந்துடுவோம் சுக்கர தசையின் ஆரம்பம் ஒரு மினியேச்சர் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நல்லா உணர முடியும் நீங்கள் 
இப்போ சுக்கரதசை தனுச லக்னக்காரருக்கு சுக்கரதசை வரப்போகுது இப்போ அந்த சுக்கரதசை வரதுனால இருபது வருடமான தசை அவர் வந்து ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார் நிச்சயமாக கடன் நோய் எதிரியை கொடுப்பார் அவர் ஆறாம் இடத்தோடு மிகுந்த சு மிகுந்த சுப அமைப்பில் வேறு எந்த விதமான பங்கமும் இல்லாத இல்லாமல் இருக்கின்ற நிலமையில் லக்னாதிபதியும் கெட்டிருந்தால் தாங்க முடியாத கடன் தொல்லைகளை கொடுப்பார் தனுசு லக்னத்திற்கு அதே மீன லக்னமாக இருந்தாலும் அந்த சுக்கரதசை நல்ல பலன்களை செய்யாது அப்படிங்கிறது விதி அப்போ அதற்கான அதற்கான உங்களுடைய மூளைய மதியை மயக்க வைக்கின்ற வேலைகளை அந்த சுக்கரனுடைய சுயபக்தி செய்யும் சுக்கரனுடைய சுயபக்தியிலேயே நீங்க அந்த இருபது வருடமும் கடன் தொல்லைகளில் அவதிப்பட போயிற குறிப்பா இருபது வருடமும் கடுதல்களை செஞ்சிடுறது இல்லை பத்து வருடம் ஆறாம் இடத்து பலன்களை செய்யும் மீதி பத்து வருடம் அதே கடனை அதே கிரகம் தீர்ப்பதற்கான பதினொன்றாம் இடத்து பலன்களை செய்யும் அப்ப முதல் பத்து வருடங்களில் நீங்கள் கடன் தொல்லைகளில் அவஸ்தைப்பட போகிறதற்கான ஆரம்ப விஷயங்களை அவர் செய்வார் என்ன பண்ணுவீங்க சுக்கரதசையோட ஆரம்ப காலத்துல ஆரம்ப நேரத்துல அல்லது கேது தசையின் நிறைவு பகுதியான கடைசி புக்தியில ஒரு தொழில ஆரம்பிச்சிருவீங்க யாரையாவது ஒருத்தரை நம்பி ஆரம்பிப்பீங்க அல்லது ஏதாவது ஒரு சிக்கல்ல போய் அப்படி எப்படியே மாட்டுவீங்க சுப அமைப்புகளா இருந்தா அப்பத்தான் ஒரு வீடு வாங்குவீங்க ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு டியூ போடுவீங்க மாதமான ஒன்னாம் தேதி ஆனா வட்டி கட்ட வேண்டிய கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ள உள்ள வருவீங்க இதுல வந்து சுக்கரன் எப்படி செய்வார் என்பது உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த ஜாதக அமைப்பினை பொறுத்தது உங்களுடைய இப்ப உதாரணமாகத்தான் சொல்லுகிறேன் நீங்க கேட்டது ஏன் சுயபக்தி வேலை செய்யாது அல்லது ஏன் சுயபக்தி கெடுதல்களை செய்யும் ஒரு தசையின் தலைப்பகுதியான சுயபக்தி என்பது ஒரு தசையின் தலைப்பகுதியான சுயபக்தி என்பது அந்த தசை முழுக்க செய்ய போகின்ற ஒரு விஷயத்தின் நுணுக்கமான மினியேச்சரை போல இருக்கும் அந்த மினியேச்சரை போல எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒன்பது அந்தரங்களையும் நீங்க உணரலாம் ஒரு ஒரு ஜோதிடத்துல ஒரு ஜோதிடத்துல சில நேரங்களில் பலன் தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னா நுணுக்கமா நீங்க என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு நடந்த ஒரு தசையில இந்த ஒன்பது அந்தரங்களில் என்னென்ன சம்பவங்கள் நடந்தது நான் சின்ன வயசுல எல்லாம் டைரி எழுத எழுதின டைரி சின்ன வயசுல என்னுடைய வாலிப வயதுல ஒரு இருபது வயதுகள்லாம் டைரி எழுதியிருக்கிறேன் இன்னும் அந்த டைரிகள் இருக்கு அந்த டைரி எழுதும் போது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய சூரிய தசை சூரிய தசையில எல்லாம் எப்படி எழுதிருக்கிறேன்னு இப்ப சமீபத்துல அந்த டைரிகள் எல்லாம் எடுத்து படிச்சு பாக்குறேன் ஒவ்வொரு நாளும் அப்ப வந்து இது இல்லையே செல்போன் இல்ல இவ்வளவு எலக்ட்ரானிக் வேர்ல்டு இல்ல வாட்ஸ்அப்ல பதிவு பண்ணிக்கிற முறை இல்ல பேசி பதிவு பண்ணிக்கிற முறை இல்ல எதுவுமே இல்லை எழுத்து முறைகள் தான் இருந்தது என்னுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூன்று ஆண்டு காலத்திலேயே நான் வந்து எழுதியிருக்கிற டைரி அதன் பிறகு சூரிய தசை சூரிய தசை சுக்கரபக்தியில் இப்போ எழுதின டைரிகள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் மேலேயே நான் எழுதி வச்சிருக்கிறேன் சூரிய தசை சுக்கரபக்தின்றது என்னுடைய ஒரு இருபது இருபத்தி இருபத்தி இருபது இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி வயசு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு என்ன நடந்ததுன்னு டைரியில் தினசரி எழுதி வைத்திருக்கிறேன் அதுலேயே கூடவே சூரிய தசை சுக்கரபக்தி இந்த அந்தரம் இந்த சித்திரம் சூட்சம இதெல்லாத்தையும் எழுதி வச்சிருக்கிறேன் அப்போ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் இருக்கின்ற போது தனக்கு இந்த தசையில இந்த புக்தியில இந்த அந்தரத்துல எப்போது என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறத தெளிவாக உங்களுக்கு வந்து புரியணும் அப்படின்னா அடுத்தவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்ன தனக்கு என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஜோதிட ரீதியாக கவனிக்கும் போது வாட்ச் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் நிச்சயமாக புரியும் ஆகவே நான் இப்போது சொன்னதை போல ஒரு தசையின் சுயபக்தி ஏன் நல்ல கெட்ட பலன்களை செய்யாது அப்படிங்கிறத நான் இப்படி சொல்லுவேன் கழிவும் தனதும் நல்ல பலன்களை கெட்ட பலன்களை செய்யாது பகல் இரவு என்பதை என் பகல் இரவு என்பதற்கு நடுவில் சாயும் காலம் வைகரை பொழுது என்ற ஒன்று இருப்பதை போல இரவு வரப்போகிறது பகல் முடிய போகிறது இரண்டுக்கும் நடுவில் சாயங்காலம் இருக்கு விடிய போகிறது இரவு விலக போகிறது இரண்டுக்கும் நடுவில் விடியற் காலை என்கின்ற வைகரை பொழுது இருக்கிறது இதுதான் ஒரு தசையின் கடைசி பகுதியாகவும் ஒரு தசையின் முதல் பகுதியாகவும் செய்யும் ரெண்டுமே பகலும் அல்ல இரவும் அல்ல அந்த தசையின் மினியேச்சர் அடுத்த தசையின் மினியேச்சர் விஷயங்களை செய்யக்கூடிய சில விஷயங்களை அது செய்யும் ஆகவே இந்த நடுப்பகுதி தான் வந்து உண்மையான இதை நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சு சுக்கரதசை தனுசு லக்கணத்துக்கு மீன லக்கணத்துக்கு என்ன திசைகள் இது என்ன செய்ய போகுது அப்படின்றத கடனில் மாட்ட போகிறதுனா அவைகள் அந்த கடனை எப்படி செய்ய போகுது ஒரு வீ வீட்டு கடனாக கொடுக்க போதா ஒரு தொழிலை ஆரம்பித்து முழுதுமாக நஷ்டப்பட நஷ்டமடைய போகிறீங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அவைகள் இருக்கும் ஆகவே ஜோதிடத்தை நுணுக்கமாக கணி ஆ இன்னொரு விதி விளக்க சொல்லிடுறேன் எப்போவுமே ஒரு இடத்துல விதி விளக்க சொல்லிடுவேன் இல்லையா எல்லா நிலைகளிலும் ஒரு தசையின் சுயபக்தி மத்திம பலன்களை அதாவது கிணற்றில் போட்ட கல்லான கல்லு போன்ற ஒரு பலன்களை செஞ்சிறது இல்லை ராஜயோக தசையில ஒரு சுயபக்தி மிக நல்ல பலன்களை
ராஜயோக அமைப்பில் மிக உயர் அமை யோகங்களை தருகின்ற அமைப்பில் இருக்கும்போது அந்த தசையில நீங்க மிகப்பெரிய உயர்நிலையை சூப்பரா அடைய போறீங்க மிக உயர்வான கோபுரத்தின் உச்சிக்கு போக போகிறீர்கள் அப்படிங்கிற நிலைமையில இந்த விதி சுயபக்தி விதி அந்த இடத்துல செல்லாது எப்பவுமே விதிகளை சொல்லிட்டு விதி விளக்குகளையும் சொல்லுகிற ஜோதிடர் நான் அப்ப இந்த அமைப்பை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ராஜயோக தசையில சுயபக்தி நல்லாவே இருக்கும் அதுக்கு வந்து அந்த பவுண்டேஷன் ஃபவுண்டேஷன் கிடையாது முதல் திசையிலே பவுண்டேஷன் நடந்துடும் ஒரு கிரகம் தொண்ணூறு சதவிகிதம் அல்லது எண்பது சதவிகிதம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய உயர்நிலையை தரப்போகின்ற ஒரு அமைப்பில் அது அது உங்கள் ஜாதகப்படி ஐந்தாம் அதிபதியாகவோ லக்னாதிபதியாகவோ ஒன்பதாம் அதிபதியாகவோ பத்தாம் அதிபதியாகவோ ஒரு தர்மகர்மாதிபதி யோக அமைப்புகள்லேயோ எல்லா விதமான யோக அமைப்புகள்லேயும் ஒரு ஒரு தசை அமைந்து விட்டால் அந்த தசை அமைந்துருச்சு உங்கள் இதை யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுடைய நீங்க ஒரு உயர்நிலைக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷத்தை கொடுத்த தசை அது அப்படின்னு சொன்னா அந்த தசை ஆரம்பிச்ச நாள்ல இருந்தே சுயபக்தியில இருந்தே உங்களுக்கு நல்லா இருந்திருக்கும் அப்ப அந்த ராஜயோக திசையில வந்து சுயபக்தி கழிவு பக்தி எல்லாம் கிடையாது அந்த கிரகம் உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கென்றே இருக்கிறது அந்த கிரகத்தினால் பலனை அனுபவி அனுபவிப்பதற்கென்றே நீங்கள் பிறந்திருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிற நிலைமையில நிச்சயமாக சுயபக்தியில அந்த ராஜயோக கிரகத்தின் சுயபக்தியில உங்களுக்கு ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரைக்குமே நல்ல பலன்களே இருந்திருக்கும் ஒரு செவ்வாதசியா ஏழு வருஷமும் நல்லா இருக்கும் ஒரு குரு தசை ஒரு ராகு திசையா பதினெட்டு வருஷமும் நல்லா இருக்கும் இதற்கு லக்னாதிபதியும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் ஆகவே எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா விதிக்கும் விதி வழக்குகள் இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத போல சுயபக்தியில ஒரு கிரகம் தன்னுடைய நல்ல கெட்ட பலன்களை செய்யாது மத்தியம பலன்களைத்தான் செய்யும் அப்படிங்கிற விதிகளுக்கு நடுவே ராஜயோக தசையில ஒரு சுயபக்தி அந்த தசையை போலவே அந்த விதிவிலக்கா எல்லா அந்த தசை கொடுக்க போகின்ற மிக உயர் நன்மையை அந்த சுயபக்தியை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சரிங்களா கீதா வெங்கடேஸ்வரன் கீதா வெங்கடேஸ்வரன் மகரத்தில் உச்சமான செவ்வாயும் கடகத்தில் உச்சமான குருவும் நேருக்கு நேர் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ளும் போது யாருடைய உச்ச பலன் வேலை செய்யும் குருவின் சுபத்துவம் அடிவிட்டு செவ்வாய் சுபத்துவம் அடைவாரா இங்கு உச்சனை உச்சன் பார்க்க பிச்சை எடுப்பான் என்ற மொழி பொருந்துமா தயவு செய்து பதில் கூறுவோம் கீதா வெங்கட் கீதா வெங்கட் மிக நுணுக்கமான கேள்வி இந்த உச்சனை உச்சன் பார்க்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நீச்சனாக சொல்லப்படல நான் சில நிலைகளில் ஆரம்ப கால கட்டுரைகளில் பார்த்தீங்கன்னா நீச்ச வக்ரம் அப்படிங்கிறத உச்சம்னு எழுதுவேன் உச்ச வக்ரம் அப்படிங்கிறத நீச்சம்னு எழுதியிருக்கிறேன் பிற்பாடு என்னுடைய கருத்தை நானே மாற்றிக்கிட்டேன் ஏன்னா நேரடி உச்சம் என்பதற்கும் நீச நிலையில் உச்சம உச்ச வக்ரமாகி உச்சம் என்பதற்கும் அப்போ வித்தியாசங்கள் எல்லாம் போயிடுது நேரடியாக உச்சமடைந்த கிரகம் ஒரு உச்சமடைந்த கிரகம் தான் ஆனால் அந்த உச்சனை உச்சன் பார்க்க பிச்சை எடுப்பான் என்கிற பழமொழி எல்லாமே தயவு செய்து பழமொழிகளை நம்பாதீர்கள் தமிழ் உயர்தனி செம்மொழி என்பதால் அந்த கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜுக்கே உரிய ஒரு எதுகை மோனையால் தான் இத்தனை விஷயங்களும் வந்துருச்சு அதனால் எந்த ஒரு நிலையிலும் பழமொழிகளை ஜோதிடத்தில் கொண்டு வராதிங்க உச்சனை உச்சன் பார்க்க பிச்சையும் எடுப்பான் அப்படின்லாம் சொல்லவே முடியாது மிக மிக உயர் நிலையில் இருப்பவர்கள் அந்த அந்த உச்சன் உச்ச தசையில் வந்து நன்றாகவே இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் நிலை தடுமாறி இருக்கிறார்கள் அதான் கரெக்ட் நிலை தடுமாறி ஒரு அமைப்பில் ஆயினும் எந்த ஒரு நிலையிலும் உச்ச கிரகம் உச்ச கிரகத்தை பார்க்கக்கூடாது இப்ப இந்த உச்ச கிரகம் உச்ச கிரகத்தை பார்க்கலாம் பார்க்க கூடாதுல இருக்கின்ற ஒரு நுட்பத்தை சொல்றேன் கேளுங்க இரண்டு நட்பு உச்ச கிரகங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இரண்டு பகை உச்ச கிரகங்கள் பார்த்து கொள்ளக்கூடாது இது லேசா புரியுதா பாருங்க கீதா வெங்கட் இது ஒரு நுணுக்கமான விஷயம் ஃப்ளோல வந்து உங்களுடைய எல்லா விஷயங்களையும் ஒரே நாளில் சொல்லிட முடியாது உங்களுடைய கேள்வி எப்போவாது என்னுடைய மனதை தைக்கும் போது என்னுடைய மனதிற்கு அது மிக ஒரு திருப்தியான ஒரு அமைப்பா இருக்கும் போதுதான் இந்த மாதிரியான ஒரு நுணுக்கமான விஷயங்கள் எல்லாம் நான் சொல்ல முடியும் இங்கே நீங்கள் கேட்பது மகரத்தில் உச்சமான செவ்வாயும் கடகத்தில் உச்சமான குருகும் நேருக்கு நேர் ஒருவரை பார்த்துக் கொள்ளும் போது யாருடைய உச்சபலன் வேலை செய்யும் குருவின் சுபத்துவம் அடிபட்டு செவ்வாயின் சுபத்துவம் அந்த நுணுக்கமான கேள்விக்கான பதில் உச்சனை உச்சன் பார்த்தால் பிச்சையும் கிடைக்காது தவறு இதெல்லாம் எது உச்சனை உச்சன் பார்த்தால் பிச்சையும் கிடைக்காது இது வந்து நிச்சயமாக எதுகை மோனைக்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தைகளை அந்த பழமொழிகளை ஜோதிடத்தில் கொண்டு வராதிங்க கொண்டு வரவும் அது 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 அப்படி வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையான பலன்கள் தெரிய வராது கீதா வெங்கட் இரண்டாவது உச்சனை உச்சன் பார்க்கக்கூடாது அமைப்பிடை அப்படிங்கிற அமைப்பில் இரண்டு முரண்பட்ட கிரகங்கள் ஜென்ம விரோதிகளாக பார்ப்ப பார்க்கப்பட்ட கிரகங்கள் கண்டிப்பாக இது பண்ணக்கூடாது அந்த கிரகங்கள் வந்து பார்த்து கொள்வது நல்லது அல்ல ஒரு உச்ச கிரகமும் அதனுடைய ஜென்ம விரோதியான இன்னொரு உச்ச கிரகமும் பார்த்து கொள்ளக்கூடாது உதாரணமாக சூரியன் உச்சமாகி சனி உச்சமாகி பார்
குரு உச்சமாகி செவ்வாய் உச்சமாகி பார்த்து கொள்ளலாம் இந்த அமைப்பில் செவ்வாய் தசை வருதா குரு தசை வருது வருகிறதா அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் பலன் நிச்சயமாக இங்கே குருவும் நீச்சமாகிவிட போவதில்லை செவ்வாயும் நீச்சமாகிவிட போவதில்லை அவர்களுடைய உச்ச பலனை உச்ச பங்க அமைப்பில் செய்வார்கள் அவர்களுடைய தசையில செய்வாங்க ரெண்டாவது இதுல இன்னும் இது இதுல இன்னொன்னு கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா சூரியனும் நீச்ச விஷயங்கள் அப்புறம் பார்த்துக்கோம் அதாவது உச்சனை உச்சன் பார்க்கின்ற அமைப்பில் சுபத்துவம் கேட்டீங்க இல்லையா இங்கே செவ்வாய் தான் எப்பவுமே குருவின் தொடர்பாக சுபத்துவம் அடைவாரை தவிர குரு வந்து சுபத்துவம் கிடையாது குரு ஏற்கனவே சுபத்துவமான ஒரு கிரகம் தான் அப்ப இந்த குருவும் செவ்வாயும் உச்ச நிலையில வந்து சுபத்துவத்தை அடைவது செவ்வாய் மட்டும்தான் எந்த நிலையிலும் அவர் சுபத்துவத்தை அடைவார் அதே நேரத்தில் அவர் நீச்ச நிலையை அடையவே மாட்டார் இது வந்து ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த நீச்ச நிலையை அடையிறது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கிடையாது அதை யோசிக்கவே வேண்டாம் உச்சனை உச்சன் பார்த்தால் பிச்சையும் கிடைக்காதுன்ற அமைப்பு தவறு லக்னத்தை பொறுத்து அந்த பலன்கள் உச்ச பலன்கள் நடந்தே தீரும் இதைத்தான் நான் ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னாடி நானே வந்து நீச்ச நிலையில வக்கரம் என்பது உச்சம் அப்படிங்கிறத எழுதுகிட்டதை இப்போ மாற்றிக்கிட்டு இயல்புக்கு மாறான நிலை அப்படிங்கிற உண்மையான வார்த்தைகளை இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆக நீச்சன் வக்கரமாக இருந்தால் உச்சம் என்பது நிச்சயமாக இல்லை அது உச்சத்திற்கு சமமாகாது ஆனால் அந்த நீச்சன் நீச்சத்திற்கு இயல்புக்கு மாறான ஒரு பலனை செய்யும்னா உச்சத்துக்கு நிகரான ஒரு பலனை செய்யும் அப்படின்னு அர்த்தமே தவிர உச்சமான ஒரு அமைப்பை செய்யாது ஆகவே உச்சனை உச்சன் பார்த்தால் பிச்சையும் கிடைக்காது தவறு உச்ச பங்கமாகும் அங்கே அந்த இடத்துல உச்ச பங்கமாகும் அதுதான் அந்த மைனஸ் பிளஸ் சொல்றோம் இல்லையா இரண்டு ஒளி பொருந்திய கிரகங்கள் இரண்டு ஒளி பொருந்திய அமைப்புல அவை நிச்சயமாக சில இந்த இந்த சங்கடங்களை ரெண்டு பேருமே ஒரு ஈக்குவலான அமைப்பு ஆஹ் இப்ப சொல்ல வந்தது மறுபடியும் சொல்ல வந்த பாருங்க இந்த சூரியன் சனியும் உச்சமாய் உச்சமாய் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப மோசம் இரண்டு ஜென்ம விரோதிகள் உச்சமாகி பார்த்து கொள்வது நிச்சயமாக அங்கே நல்ல பலனை செய்யாது சூரியனும் சனியும் நேருக்கு நேரம் பார்த்துக்கிறது சூரியனையும் பாதிக்கும் சனியையும் பாதிக்கும் சனியின் காரகத்துவங்களும் சனியின் அமைப்புகளும் சிதறும் சூரியனின் காரகத்துவங்கள் மோசமாக சிதறும் சனி தசையா சூரிய தசையா இதை எப்படி நீங்கள் கணக்கெடுக்கணும் உங்களுக்கு இந்த அதுக்கு தான் இந்த நன்மை நட்பு கிரகங்கள் பார்த்து கொள்வது பரவாயில்லாமல் இருக்கும் எதிரி கிரகங்கள் பார்த்து கொள்வது மோசமாக இருக்கும்னு சொன்னேன் இந்த எதிரி கிரகங்கள் பார்த்து கொள்வதில் எந்த கிரகம் பலவீனமாக இருக்கிறதோ அந்த கிரகத்தின் தசை வராமல் இருப்பது நல்லது அந்த கிரகத்துடைய காரகத்துவங்கள் முழுமையாக அடிபட்டு போகும் இது வந்து ஒரு மைனூட்டான சப்ஜெக்ட் வேணா இதை மனசில் வச்சிருந்து ஒரு உதாரண ஜாதகத்தோடு விளக்கி ஒரு உதாரண ஜாதகத்தோடு விளக்கி இந்த உச்சனை உச்சன் எப்படி எவ்வாறு தசாபக்திகளில் சம்பவங்களோடு பார்க்க காட்டுகிறார் அப்படிங்கிறத நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன் கீதா வங்கிட்டு ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டுக்கிறீங்க இந்த உச்சனை உச்சன் பார்த்த அமைப்பில் நிறைய ஜாதகங்கள் இருக்கு அந்த உச்ச இன்னொன்று உச்சமடைந்து விட்டாலே ஒரு ஜாதகம் யோகம்னு சொல்லிடக்கூடாது அஞ்சு கிரகம் உச்சமாக இருக்கும் ராமர் ஜாதகம் இருந்தால் ராமர் பிறந்தாரா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது அது அந்த ஆராய்ச்சிக்குள்ளே நம்ம போகவும் கூடாது ஏன்னா ஜோதிடத்தில் நான் அறிந்த ஜாதகங்களை நான் முழுவதுமாக உணர்ந்த தெரிந்த ஜாதகங்களை மட்டுமே விளக்குவேன் அப்படிங்கிறதுல நான் தெளிவாக இருக்கிறேன் எனக்கு தெரியாமல் நான் உணராமல் நான் தெரியாமல் நான் பரிபூர்ணமாக நம்பாமல் ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல தெளிவான வேணாம் அப்போ அந்த அமைப்பின்படி நிச்சயமாக என்றாவது ஒரு நாள் நான் வந்து கூடிய சீக்கிரமே இந்த உச்சனை உச்சன் பார்க்கறதுக்கு உதாரண ஜாதகங்கள் போட்டு அப்போ தான் உங்களுக்கு இதை விட கொஞ்சம் புரியும் ஆகவே இந்த உச்சனை உச்சன் பார்த்தால் பிச்சையும் எடுக்காது இதெல்லாம் வேண்டாம் இதெல்லாம் வேண்டாம் அது கிடைக்காது ஆகவே இந்த அமைப்பு கிடையாது சரியா